Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est mercredi et comme je vous l'ai promis dans la vidéo de lundi, je vais essayer de mettre le lien par ici si je peux, si je peux pas, bah, je vous invite à aller voir la précédente vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo euh, tutoriel, donc en rapport avec l'aluminium puisque comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, j'ai gagné euh, un concours filaluminium.com et j'ai euh, donc remporté du fil alu, donc je me suis dit que ça serait sympa de vous faire un tutoriel, d'autant plus que le, la marque, euh, enfin le site internet, m'avait offert en supplément des petits tours de cou comme celui-ci. Donc je me suis dit que bah, autant euh, en faire bon usage. Et, euh, et voilà. Donc euh, je vais vous montrer comment réaliser un bijou simple, très simple, qui se fait très rapidement et pour tout le monde. Donc c'est un petit pendentif comme ceci. Il nécessite que du fil. Vous pouvez, bien évidemment, si vous souhaitez, rajouter des perles dessus, notamment dans les, dans les bouts. Moi, j'en ai pas mis, mais vous pouvez. Et voilà, il se, il s'enfile tout simplement euh, à le, autour du à le, autour du cou. Donc, tous ces produits euh, sont disponibles sur la boutique filaluminium.com. Je vous mets en barre information euh, le lien du site internet et peut-être même directement le, les liens directs vers ces produits-là. Euh, donc là, j'ai utilisé du fil de strié puisque c'est celui-ci que j'ai gagné. Donc là, c'est du rose. Et ici, il y a un mètre de... Si vous voulez offrir pour les fêtes de Noël, euh, notamment ce genre de bijoux, eh ben, vous achetez juste un tour de cou sur le site. Vous achetez une petite bobine d'un mètre puisqu'elles se vendent en un mètre. Et c'est parti. Vous pouvez faire des cadeaux super sympas. Et puis après, euh, libre à vous de changer un petit peu le, le mode de spirale et tout et tout. Donc voilà. Donc euh, celui-ci, bah, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas vous le montrer. Hein. Donc là, je vais changer un petit peu. J'ai pris cette couleur-là. Donc c'est un violet... Un violet... Fu... Ouais, c'est entre le violet et le fuchsia. Ça, ça pète un peu. Le tour de cou, bah, c'est le même. Il est un petit peu fuchsia rose. Donc j'ai essayé de prendre voilà, des couleurs qui s'associent plus ou moins. Il vous faudra euh, cet outil. Euh, pour celles qui travaillent l'aluminium, vous avez certainement. Pour celles qui ne travaillent pas l'aluminium, c'est pas la peine d'aller en acheter un. Vous allez prendre tout simplement soit une aiguille, soit un pinceau. Soit une aiguille à tricoter, soit un stylo. Peu importe, du moment que c'est un objet euh, long et cylindrique. Voilà. Plus vous allez le prendre euh, petit, plus votre... Parce qu'en fait, cet outil va nous servir à faire... Euh... Attends. À faire ceci. Ce petit anneau qui nous permettra d'enfiler chaîne, collier, cordon, etc. Euh, donc plus vous allez le prendre... Vous voyez, moi j'ai pris un outil assez gros et il est assez gros. Plus vous allez le prendre petit... Et plus le trou sera petit, tout simplement. Voilà. Donc il nous faudra donc un tour de cou. Il nous faudra un mètre de euh, fil aluminium. Là, pour moi, c'est du strié, mais vous pouvez prendre tout fil aluminium que vous souhaitez, toute couleur que vous souhaitez. Euh, il nous faudra, bien évidemment, une pince coupante et une pince ronde, si vous en avez envie. Après, vous pouvez toujours vous débrouiller euh, avec une pince de bricolage de votre papa ou de votre de Marie si vous êtes euh, si vous avez un copain enfin bref euh, avec une pince ronde du moment que ça tient que ça ne coupe pas parce qu'en fait là c'est pour, pour faire mes spirales au bout il faut pas que ça coupe donc euh, une pince non coupante euh, pour tourner fera l'affaire et là c'est pareil c'est une pince de bijouterie enfin loisir créatif mais vous pouvez prendre de la pince coupante de votre mari de votre papa ça sera tout aussi nécessaire et je pense même qu'avec un bon ciseau de cuisine on peut couper l'aluminium donc vous embêtez pas à investir dans les outils Prenez ce que vous avez sous la main, euh, c'est faisable. Hein, euh. Voilà. Donc dans un premier temps, nous allons. Bon bah là, vu que c'est une bobine euh, toute neuve, je vais. J'espère que vous allez bien voir. Je ne sais pas. Enfin, on va rien. Je vais essayer de changer mon champ de caméra tout de suite de façon à ce que vous voyez euh, ma table, en fait. Donc là, euh, ne coupez pas tout. Coupez vraiment juste ce qui est déformé. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite et j'essaye de. De régler ma caméra. Voilà, donc euh, je me suis mise comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir euh, la couleur de ma nappe. Je pense que par rapport à tout ça, ça devrait le faire. Enfin bref, je pense que vous allez quand même réussir à avoir quelque chose. Donc d'abord, vous prenez vos 1 mètre et vous les dépliez entièrement. Ne cherchez pas midi 14h. Et vous pliez tout en deux. Vous rassemblez plus ou moins les deux parties. Hein. Si ce pas tout à fait égal, c'est pas très grave. Hop Et vous venez couper voilà, au milieu. Plus ou moins, hein. c'est pas au millimètre près, hein. ça n'a pas d'importance. Donc ça vous fait deux morceaux. Ces deux morceaux, vous allez les prendre tout simplement comme ceci. Vous allez, alors là, c'est on va dire le plus dur du travail. Et si c'est pas vraiment, vraiment, vraiment dur, hein, ça va être de faire en sorte que vos deux fils alu restent toujours, toujours, toujours collés ensemble. Mais il ne faut pas qu'ils se chevauchent, il faut qu'ils restent côte à côte. 
Vous prenez votre outil. Moi, ici, ce sera ça, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous venez poser dessus. Vous pincez très fort, toujours avec une main. Et avec l'autre main, vous essayez de les garder le plus rapprochés possible. Et vous, vous allez faire un premier tour. Si je ne me mets pas devant le, la caméra, ça ne le fera pas. Donc, une main qui tient et une main qui tourne. Quand c'est fait, voilà, vous serrez. Vous serrez, voilà, les deux trucs. Et vous en faites un deuxième. Donc, il faut faire deux tours autour. Voilà. Une fois qu'on est arrivé ici, donc là, je vous montre pour pas qu'il y ait de confusion. Vous voyez, ça fait en tout une, deux, trois, une, deux, trois, quatre, quatre et quatre. Vous voyez, ça fait à peu près quatre, euh, oui, deux tours, un tour et demi chacun. Une fois qu'on est là, vous les mettez face à face. Et vous allez euh, tout simplement prendre un côté, bon, peu importe, hein, ça n'a pas d'importance. Et vous allez venir donc pincer ici et tourner celui-ci vers celui-ci. Comme ceci, ça doit vous faire ce genre de petit dessin. Ensuite, oh, je perds mes... J'ai des perles qui se baladent, excusez-moi. Donc une fois que ça c'est fait... On va en faire un autre, juste pour euh, bien renforcer le devant. Donc là, celle que vous n'avez pas tournée, vous allez la tourner. Et l'autre, vous allez la faire suivre. Et là, on va s'arrêter ici. Voilà. Mais il faut que ça reste voilà, le plus collé possible. C'est ce qui fera le plus joli. Ensuite, donc, vous, allez avoir, vous allez travailler avec deux parties. Donc la première de deux fils. La deuxième de deux fils. Comme ceci. On va d'abord... En fait, le, le but, c'est de, de faire des spirales et de chevaucher les deux. Donc on va prendre celle-ci, on va faire une première spirale vers vous, donc vous la mettez, hop, une première spirale. Donc tout en restant le plus serré possible. Vous essayez de, de faire en sorte, voilà, que ça reste joint, voilà. Ah oh, ben je ne sais pas, donc là vous pouvez enlever votre outil, hein. votre, votre petit nœud est fait. Si c'est plus facile pour vous travailler avec, vous pouvez le garder, sinon vous faites comme moi, vous, euh, voilà. Donc là on va faire comme ceci, hop. Donc celle-ci, voilà. Ensuite, là, vous allez prendre la deuxième, qui est ici, et vous allez passer par-dessus la première, tout en faisant une boucle. Hop, et vous redescendez. Maintenant, vous allez prendre celle-là, et là, au contraire, vous allez euh, passer en dessous, donc passer en dessous, Faire votre boucle et repasser par-dessus. En fait, le but, c'est que ça les tresse. Ni plus ni moins. Il faut qu'elle soit chevauchée. Et vous faites la même chose avec l'autre. Vous venez la prendre en dessous. Vous passez par-dessus. Et vous tressez. Voilà. Donc là, on arrive à peu près au bout de notre pendentif. Donc, lorsqu'on arrive à ce stade-là, et eh bien, euh, que je dise pas de bêtises, on... Hop donc en fait, arrivé à ce stade-là, ben c'est un peu euh, à, qui, à qui veut. Parce que là, si je refais une boucle, ça ne va pas faire joli. Et je n'aurai pas, pas assez de longueur pour faire mes spirales. Donc là, nous allons pouvoir tout simplement faire nos spirales. Hein, ce n'est pas plus compliqué. Euh, là, éventuellement, je peux en faire une petite. C'est ce qui est bien avec ce genre de bijoux. C'est que vous... Hop Donc là, j'en ai refait une petite que je vais euh, vriller tout de suite. Donc c'est vrai que c'est pas très très euh, fantasmatique là, ma, ma vision. Enfin, pour vous, c'est pas super. J'espère que le rendu va être plus ou moins bien et que vous allez comprendre. Mais euh, franchement, si vous avez compris le début, hein, donc là on fait une première petite boucle. Et je tremble, vous voyez, c'est magnifique. Une deuxième. Hop. Donc là, c'est à ce moment-là justement que vous pouvez, euh, si vous le souhaitez, enfiler, euh, admettons une petite perle comme ceci, vous l'enfilez dans le bout. Et euh, comme ceci, hop, et puis vous faites votre spirale. Moi je ne vais pas en mettre parce que je ne voulais pas en mettre de base. Donc je ne changerai pas. Hop, alors c'est dommage parce que je n'arrive pas, pas à bien filmer devant vous. Hop, hop, donc là, plus ou moins comme ça. Celle-ci, bon bah si c'est un peu trop long, hop, couper. Normalement il y a juste ce qu'il faut, hein, plus ou moins, hein. bah, à 3 mm près. Mais euh, ça c'est qui Voilà. Donc nous avons euh, notre petit pendentif. 
Donc, vous voyez l'ancien est comme ça, le nouveau est comme ça, vous voyez, c'est kiff kiff et bourrico plus ou moins. Je dis bien plus ou moins. Donc là vous avez donc comme je vous l'ai dit un petit cercle dans lequel vous allez pouvoir enfiler euh, ceci. Donc vous ouvrez votre tour de cou comme ceci. Donc euh, par contre c'est court de tout, c'est tour de cou, <rire> c'est court de tout, d'accord C'est court de c'est tour de cou, je vais y arriver, vous ne pouvez pas enfiler de perles dedans. Donc, euh, donc vous pouvez juste enfiler quand même des, des, des pendentifs avec un, un orifice assez, assez gros quand même. Donc hop, on le met dedans. Hop, tout simplement. Et on vient le fermer. Avec la visserie. Et voilà. Elle est pas belle la vie donc, voici. Donc voilà, j'espère que ces petites explications vous auront plu et que vous aurez pu voir euh, l'intégralité du montage. J'ai fait ce que j'ai pu pour la vision. Moi, je ne voyais pas très bien, donc je ne sais pas ce que ça a donné. On verra bien au montage. Euh, donc, je vous montre quand même encore en gros plan euh, le bijou qu'on a réalisé à l'instant. Hop là <rire> Donc, un petit pendentif comme ceci, très très simple, facile à, facile à faire. Ouh là là, je cherche mes mots voilà, donc un bijou à réaliser euh, en peu de temps, à pas cher et pour tous les goûts. On peut les faire dans toutes les couleurs, on peut rajouter des perles ou non, enfin le principe restera le même. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye